Hello students, let's start a new chapter, The Enemy. It is a story of a Japanese doctor named Sura. He lives with his wife and two children in a house built on a narrow beach near the sea. This story is Sura and his Japanese, Japanese doctor who lives with his wife and two children in a house built on a narrow beach near the sea. His house was on the spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. It was set upon rocks. It was well above a narrow beach that was outlined with bank pines. There was some little island near the Japanese coast. So now his father often took him to those islands. There he would point towards the island and see those islands around him. They are stepping stone of the future of Japan. It depends on us what we make of our future. So now his education was <coughs> the chief concern of his father. He never talked or played with him. He worried about his education only. When so now was 22, he was sent to America to learn all he could of surgery and medicine. There is now lived at the house of an American professor. A few other foreign students also lived there. The rooms I had were very small and the food was no good. However, the professor's wife was very worried. But Sadaos continued to live there because he met the Japanese girl named Hana, whom he wanted to love if it were at all possible. The two fell in love but didn't marry hatelessly in America. Sadaos' father would never have accepted her unless she had been pure in her ways. So the okay, Pita Ji said, Tab tak sabi karani kar sakte te. Jab tak ki usi lage, Ye unki hi community ki hai. Adla, she would be Japanese. After finishing their studies, they came back to Japan, where Sadao's father saw Hana. He at once agreed to their marriage. The marriage was arranged in the old Japanese way. की शादी तय की गई पुरानी जैपनीज कस्टम के द्वारा सदा वे ध्यान आने वाले हैं तो फैक्ट्री ना हैप्पी लाइफ ना दे हैड टू चिल्ड्रन बट द लव फॉर ईच अदर वाज एस फॉर्म एस एल सदा ओपन वंडर हूँ ही कुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हाना बाय चांस वन नाइट इन सदा की फॉर्म हिस वाइफ ओपन द डोर शी पुट हर and smiled affectionately. She set her cheek against his arm. It was at this moment both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung out of the ocean. Ek sham dono pati bar ke jab samandar ke kinare khade the apne ghar ke paas, to achanak unhone dekha ki samandar ke baahar. पानी की लहरों ने एक आदमी को बाहर की तरफ फेंक दिया है वो आदमी उठा लड़खड़ा कर फिर वहीं पर गिर पड़ा एक ग्राउंड लेटर थोड़ा सा उठने की कोशिश की रही नहीं देन फेल डाउन ऑन हिस्स फेस लेकिन वो फिर गिर पड़ा एंड ले देयर और वो वहाँ गिर पड़ा वो चलाओ पे हैं आना वेंट रनिंग क्विकली टू देयर द मैन ले सदाव ने हाना उस जगह पर गए जहाँ पर वो व्यक्ति गिरा पड़ा। He lay motionless with his face in the sand. The man is wounded. Exclaimed Sadaw. The sand on one side of him had already a stain of blood soaking through. He had an old cap of his hat and his wet cloth was in red. Sadaw turned the man head. They saw his face. A white man, Hana whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. Upon his young and dusted face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing what they did for him. Now Sudan remembered the other. With his expert finger, he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. Jesse Hughes, who saw him, 
उसको गोली लगी हुई थी उसने उसको टच किया फिंगर के साथ उसके जख्म को तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया सम टाइम नॉट मैनी डेज अब तो मैन हैड बिन शॉर्ट कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ इस व्यक्ति को गोली लगे हुए एंड हैड नॉट बिन टेंडेड सो दैट वो पैक ट्रांस फोन विद द सी मॉक्स एंड स्ट्रल द बीच तो मैन फोन फोन विद पेन इन स्ट्रल बट ही हैड बट ही डिड नॉट वेट द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी पुट विट वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी सबसे अच्छी बात है खाना ने कहा कि हमें इस व्यक्ति को दोबारा समुद्र में फेंक देना चाहिए वाई शुड बी टेक रिस्क हम इसको रिस्क हम इस रिस्क चुन लें क्योंकि वो एनिमी सोल्जर था बच्चों और वो नहीं चाहते थे कि एनिमी को शेयर देकर वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दें हाँ ना उसकी वाइफ जो काफ़ी टेलीट थी उसने जब देखा कि ये दुश्मन सेना का सोल्जर है तो उसने अपने हस्बैंड को समझाया कि हमें इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए ये वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग वट दे डेट फॉर हेम और वो अनकॉन्शियस था और उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है The best thing that we could do would be to put him back into the sea. Hana said, "If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. If we have a white man who has a place to hide, then the police will take us in. If we turn him over as a prisoner, he would certainly die." He says that if we take him to the police, then we will get him and kill him. Sadaam said, "What is he?" अच्छा ये वहाँ से निकल आया है भाग गया है एंड डैट इज वाई इज वॉन्टेड तभी इसको चोट लगी हुई है ये जख्मी है द स्ट्रेन मैन द स्ट्रेन थिंग इज डैट सेट सर दैट इफ द मैन वॉर होम आई कुड टर्न हिम ओवर टू प्लेस विदाउट डिफिकल्टीज आई केयर नथिंग फॉर हिम इज माई एनिमी ऑल ऑफ दिन आर माई एनिमी बट सेंस इज वॉन्टेड वो कहता है सदा वो कहता है अगर ये आम आदमी होता तो मैं इसे पुलिस के पास पकड़वा देता लेकिन अब जैसे कि वो जख्मी है तो वो एक पेशेंट है और हमारी फॉर्मस ड्यूटी क्या है कि हमें इसका इलाज करना है जो कहना थ्रो हिम बैक टू दी तुम इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते दैन देर इज ओनली वन थिंग टू डू तो एक ही काम करते हैं वे मस्ट कैरी हिम बैक वी मस्ट कैरी हिम इन टू दाउस हम इसे अपने घर ले जाते हैं हर बट द सर्वेंट्स सो दाउ इंक्वायर लेकिन सर्वेंट्स का क्या होगा वी मस्ट सिंपली टेल हिम डैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस हमने बता देंगे कि हम इस वाइट मैन को पुलिस के पास पकड़वा दी जा रही है उनको अरेस्ट करवा देंगे वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड जर पोजिशन हमें अपने बच्चों का सोचना है एज वेल एज जो मेरी सोसाइटी की पोजिशन है उस बारे में सोचना है इट वो इंटेंजेड ऑल ऑफ एस कि हमें मुसीबत में डाल देगा We did not get this man our prisoner of war. अगर हम इस व्यक्ति को पुलिस को नहीं पकड़वाएंगे तो ये चीज हमें मुसीबत में डाल दे सदा I would not think of doing anything else. मैं कुछ और नहीं करने वाला 